ഇന്ത്യൻ ടെലിവിഷനിലെ തന്നെ ലോങ്ങസ്റ്റ് റണ്ണിംഗ് കോമഡി റിയാലിറ്റി ഷോ മലയാള ടെലിവിഷനിലെ ഏറ്റവും വലിയ റേറ്റിംഗിന് അവകാശിയായി മാറിയ വേദി പിന്നെ ഏറ്റവും നല്ല എൻഡ്ലെസ് മൊമെന്റ്സ് മലയാളികൾക്ക് കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷമായി സംഭാവന ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന വേദി അങ്ങനെ വിശേഷണങ്ങൾക്ക് അതീതമായി ഇതാ കോമഡി സ്റ്റാസിന്റെ യാത്ര ഇന്നും ഇവിടെ തുടങ്ങാൻ പോവുകയാണ് നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ ഒരു അനുവാദത്തോടെ വി വെൽക്കം യു ടു നാദർ ബ്രാൻഡ് ന്യൂ എപ്പിസോഡ് ഓഫ് കോമഡി സ്റ്റാർസ് സീസൺ ടു ഇന്നത്തെ സ്വാഗത ഗാനം മലയാള സിനിമയിലെ മൺമറഞ്ഞ രണ്ട് പ്രതിഭകൾക്കുള്ള സ്മരണാഞ്ജലിയാണ് ഒന്ന് കാര്യരിമ്പിന്റെ കരുത്ത് എന്ന വിശേഷണം ലഭിച്ചിട്ടുള്ള മലയാള സിനിമയിലെ അതുല്യ നടൻ ശ്രീ മുരളി മറ്റൊന്ന് അനശ്വര ഗാനങ്ങൾ സമ്മാനിച്ച സംഗീത ചക്രവർത്തി രവീന്ദ്രൻ മാഷ് രണ്ടുപേരും സഹകരിച്ച ഒരു ചിത്രമാണ് ചമ്പക്കുളം തച്ചൻ അതിലെ ഒരു ഗാനം ആരെയോ പ്രേമിക്കുന്നു ആരെയാ പ്രേമിച്ചത് യഥാർത്ഥത്തിൽ മധുരമേ പ്രേമിച്ചിട്ട് പിന്നീട് അവസാനം കൺമണിയെ കല്യാണം കഴിക്കുകയാണ് അതെ അതെ അച്ഛൻ നിർബന്ധിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെ അച്ഛൻ നിർബന്ധിച്ചുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ജീവിതത്തിൽ എങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം വന്നിരുന്നെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുമായിരുന്നു അതെന്റെ ജീവിതം കൊണ്ട് ഞാൻ തെളിയിച്ച കാര്യം അത് ഞാൻ പ്രണയിച്ച കല്യാണം കഴിച്ചാളാ അല്ല ഒരു എതിർപ്പ് ഉണ്ടായില്ല ആരുടെയെങ്കിലും ഭാഗത്ത് നിന്ന് എന്തെങ്കിലും എതിർപ്പ് ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ അത് തരണം ചെയ്തു ഞാൻ എന്റെ ലൈഫിൽ ഞാൻ എട്ട് വർഷമായി ഇപ്പൊ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് ആ ലൈഫിൽ ഞാൻ തെളിച്ചു കൊടുത്തു ഇന്നും അവള് സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കുന്നുണ്ട് എനിക്ക് കുട്ടിയും സന്തോഷത്തോട് ജീവിക്കുന്നുണ്ട് അവരെ ഫാമിലിയെ ഞാൻ നോക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാം കൊണ്ടും എല്ലാവരും ഹാപ്പിയാണ് ഇപ്പൊ എല്ലാവരും അംഗീകരിച്ചു എന്നെ ജഗദീഷ് ഏട്ടാ നല്ലൊരു ഉത്തരം കിട്ടണമെങ്കിൽ അർച്ചന എടുത്ത് കഴിഞ്ഞു നല്ല വീട്ടിലൊരു പയ്യനാ നന്നായിട്ട് പോകാൻ കഴിച്ചു അർച്ചന മോശമൊന്നുമല്ലോ ഒരുപാട് എക്സ്പീരിയൻസ് ജഗദീഷ് ഏട്ടൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആൻസേഴ്സ് കിട്ടണെങ്കിൽ അവിടെ ചോദിക്കും ഒരു പ്ലസ് പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേഴ്സണൽ ലൈഫിനെ സീക്രട്ട് ആയിട്ട് വെക്കുള്ളൂ പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് വെക്കുള്ളൂ ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹപ്പെടുന്നില്ല സോ ഐ ലൈക്ക് ദാറ്റ് ക്വാളിറ്റി സാധാരണയായിട്ട് ഈ പെൺകുട്ടികള് പ്രണയ വിവാഹം നടക്കാനായിട്ട് ജഗദീഷ് ഏട്ടൻ ഇങ്ങനെ പട്ടിണി അടക്കും വേറെ കല്യാണമേ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ ആണുങ്ങൾ എന്താ യു മീൻ ഒരു അപ്രോച്ച് എങ്ങനെയാ ആണുങ്ങളുടെ ഷാജുനേട്ടാ ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ കൂടിയിരുന്ന് സാധനം മേടിക്കുന്നു രണ്ടെണ്ണം അടിക്കുന്നു എങ്ങനെ കോമഡി സ്റ്റാസിന്റെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ ഞങ്ങൾ ഇതേ സ്കിറ്റിലേക്ക് കടക്കാൻ പോവാണ് ആദ്യം കാണാൻ പോകുന്നത് ഒരു മോഷണമാണ് ഒരു ബാങ്കിന്റെ അകത്ത് അതിവിദഗ്ധമായി വളരെ പ്രാവീണ്യം തെളിച്ച രണ്ട് കള്ളന്മാര് മോഷ്ടിക്കാൻ വേണ്ടി കയറാൻ പോവാണ് ഓൺ സ്റ്റേജ് പാരമ്പര്യം റൗണ്ടിലെ പെർഫോമൻസുമായി വേദിയിലെത്തുന്നു ടീം ലക്കി സ്റ്റാർസ് ക്യാമറ ഓഫ് ചെയ്തോ അവിടെ ഭർത്താവ് വന്ന് കയറി വഴിയാ ഞാൻ ചൂട്ടിൽ ക്യാമറ ഞാൻ ഓഫ് ചെയ്തു അല്ലെ എന്നെ പിടിച്ചേന് ഒരൊറ്റ കയറ്റി ഞാൻ വെച്ചു നീ കണ്ട പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ കോൾ ചെയ്ത് ആ ക്യാമറ ഓഫ് ചെയ്യാനാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പിന്നെ എടാ സി സി ടി വി ക്യാമറ ഓഫ് ചെയ്തോന്നും ആ ക്യാമറ ഒക്കെ ഞാൻ ഓഫ് ചെയ്തു ഇനി അധികം സമയമില്ല എടാ ഇവിടെ ഒന്നും അധികം ചുറ്റി കളിക്കാൻ സമയമില്ലെന്ന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കൊള്ളയെ നടന്നിട്ട് വീട്ടിൽ പോകണം അതുകൊണ്ടാണ് നിന്റെ ഫോൺ ഉണ്ടോ ഇങ്ങോട്ടെ ഞാൻ ആ മനോജിനെ സ്കോഡ് നിർത്തിയിട്ട് ഞാൻ വിളിച്ച് സംസാരിക്കട്ടെ ഹലോ ഹലോ മനോജ് ഇതെന്താണ് ഒരു ശബ്ദം കേൾക്കുന്നത് മുറുക്കുണ്ടാക്കാനാണോ രാത്രി നിനക്ക് കാച്ചിൽ നിന്ന് ഞാൻ അവിടെ ഇരുത്തത്തിൽ നിർത്തിയേക്കണത് എടാ ചവയെ നിർത്തി ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ ഞങ്ങൾ ഈ ബാങ്കിൽ കേറി കേട്ടോ 
പോലീസോ നാട്ടുകാരോ ബാങ്കിന്റെ ഏരിയയിലേക്ക് വരികയാണെ നീ ഒന്ന് സൂചന തന്നെ ഓ മുറുക്കും കടിച്ചു നിനക്ക് നിനക്ക് അവിടെ പ്രശ്നം വല്ലതും ഉണ്ടോ ചെറിയൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് എന്നാടാ മുറുക്ക് തീരാറായി മൂന്ന് പേർ മുറുക്ക് കൂടെ തരുവോ മൂന്ന് തവർ ഞാൻ നേരത്തെ കൊണ്ട് തരാം നിനക്ക് കേട്ടോ ഇവനെ കൂടി എനിക്ക് പ്രഷർ കയറി ചാവൂല്ലോ ഇവനൊക്കെ കൂടെ കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ഓ ആണ്ട പറക്കണം കൂടെ എന്റെ ടെൻഷൻ അടിപ്പിക്കുന്നില്ലല്ലോ ഞാനിവിടെ ചകാൻ പോണ് നിനക്ക് രസം കയറി വരും അല്ലടാ അതല്ല പ്രഷർ കൂറിട്ടത് രസം കയറി വന്നെ കണ്ടോ അയ്യോ അത് കണ്ട ഇനിയും കൂടുതൽ പിന്നെ ഞാനൊരു അപ്രന്റിസ് പയ്യന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു നീ പറയണല്ല ആളെ കൊണ്ടുവരുന്നില്ലല്ലോ അവൻ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് എന്നിട്ട് അവിടെ ആശാൻ ഇത്രയും പ്രഗൽഭനായ ഒരു കള്ളനാണല്ലോ അപ്പൊ നേരിട്ട് രാമുഖത്തിന് അവനൊരു വൈക്ലപ്പ് അതുകൊണ്ട് അവൻ അവിടെ പുറത്ത് നിക്കുക വെളിയില്ല ചേട്ടാ അവന് നാട്ടുകാർ കാണുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കൂടെ പൊക്കിയല്ലേ ആണോ അവനെ ഇവിടെ ചവിട്ടി കേട്ടോ ഇത്ര മണ്ടം ആ പിന്നൊരു കാര്യം പിന്നെ എന്റെ കാര്യമൊക്കെ അവനോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ എന്റെ സ്വഭാവമൊക്കെ കുറച്ചു കുറച്ച് കുറച്ചോ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കാര്യം പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം ഞാൻ മഹാ പശുന്ന് അവനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും ചുമ്മാ സഹായി അതും പറഞ്ഞു അല്ല ഞാൻ എന്നെന്റെ അരങ്ങേറ്റാണല്ലോ അരങ്ങേറ്റം നടത്താനായിട്ട് ഇത് കല്ലാമാട്ടല്ലോ ഞാൻ കഥകളി ആചാരിനാണല്ലോ എന്തുവാണ് അതിൽ നമ്മൾ പുതിയൊരു പരിപാടിയിലേക്ക് ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുവാണല്ലോ അപ്പൊ അമ്പലത്തിൽ പോയി ഒരു പുഷ്പാഞ്ജലി ഒക്കെ കഴിച്ചിട്ട് അതിന്റെ പൂജ കഴിച്ചിട്ട് വന്നേക്കാണ് നീ ആ പുഷ്പാഞ്ജലി നടത്തുന്ന സമയത്ത് അവിടുത്തെ പണ്ണാര അടിച്ചോണ്ട് വന്നായിരുന്നു അതിന് അന്തസ്സായി എന്നറിയാവോ കാര്യം പറയാം നമ്മുടെ ആശാൻ ആരാ പാട്ടി എന്നറിയോ ആരാ അങ്ങനത്തെ ആളാശാൻ നമ്മുടെ ഈ ആശാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അങ്ങനത്തെ ആളാണ് എന്റെ സുര ഞാൻ ഒന്നും കേട്ടില്ല ഒന്ന് തെളിച്ചു പറ എടാ നമ്മുടെ ഈ ആശാൻ എന്തെങ്കിലും കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ പറയണ നമ്മുടെ ആശാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആരാ ഈ കിടക്കണ നമ്മുടെ ആശാൻ ഒരാളെ വിളിച്ചിട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഒമ്പത് പേരെ വിളിച്ചിട്ട് വന്നേ അത് ഒരേ രൂപമുള്ളവൻ ഒമ്പത് പേരില്ല അത് ഒരാളേ ഉള്ളൂ അവന്റെ അടി കിട്ടി ഇപ്പൊ കണ്ണിന്റെ റെഡിനെ പഠിക്കണം ആളറിയാണ്ട് ചെയ്തതാണ് ആ ആളറിയാതെ ഈ പണി അപ്പൊ ആള് ഞാൻ നീ എന്നെ കൊന്നേനല്ലടാ ഏത് പോലീസുകാരൻ ഒരു അബദ്ധം പറ്റൂലോ പോലീസുകാരനെ വിളിച്ചിട്ടാണോ കക്കാൻ വന്നേക്കണം പോലീസുകാരനെ വിളിച്ചിട്ട് അവൻ പറഞ്ഞ കണ്ടില്ലേ ഏത് പോലീസുകാരൻ ഒരു അബദ്ധം പറ്റിയത് അവനൊരു ഉപമ പറഞ്ഞല്ലേ ഉപമയാണ് നീ വന്നേ എന്നെ ഇവനാണോ നമ്മുടെ കൂടെ കക്കാൻ കൂട്ടേണ്ടത് ഇവിടെ അവന്റെ ലുക്ക് കണ്ടോ ഇവിടെ ഒരു കള്ള ലക്ഷണം ഉണ്ടോ അവന്റെ മുഖത്ത് കള്ള ലക്ഷണം ഇല്ലാത്തവന്റെ കള്ളന്മാര് കൂടെ എങ്ങനെ കൂട്ടും അപ്പൊ എനിക്ക് നീ കമ്പനി പ്രോഡക്റ്റ് അല്ലേ അതല്ല നീ നമുക്ക് അത് മുടിയും ചരിച്ച് ജീവിച്ച് അമ്മനെ കുറിയും തൊട്ട് അമ്മ വീട്ടിൽ പോണ കൂട്ടി നിൽക്കണം തക്കരെ എന്തോ ഒന്ന് കുഞ്ഞാടാ വാങ്ങാൻ പൈസ ഇല്ല അവൻ ദുൽഖർ കളിച്ച് നടക്കുക എന്താ നിന്റെ പേര് അജി 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 അല്ല അജി എ ജെ ഐ അജി ബൈദബി അജി ഇതെന്ന് പറയാ റിസ്ക് ഉള്ള പണിയായത് അതെനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ആണോ ആ ആയുധം വെച്ചുള്ള കളിയാ കൂടുതൽ ആയുധം വെച്ചുള്ള കളിയല്ലേ ഞാൻ സ്ഥിരം നടത്തുന്നത് ആണോ പിന്നെ ഇവന്റെ അച്ഛൻ പേരെടുത്തൊരു പാചകക്കാരനല്ല പിന്നല്ലേ മുരിയാ പോലൊക്കെ ഞാൻ ആയുധം വെച്ച് ചുമ്മാ കഥ കഥാന്ന് കണ്ടിച്ചിടും ആയുധം വെച്ച് പറക്കല്ലേ അവൻ പാരൊക്കെ തേങ്ങ പൊതിക്കും ബാങ്കിൽ പായസം വെക്കാൻ വന്നല്ല ഊട്ട് വിളിക്കാം അയ്യോ ഇടാ അതല്ലെന്ന് മുൻപ് നീ മോശം വല്ലതും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അഞ്ചു പ്രാവശ്യം അഞ്ചാം ക്ലാസ് പഠിപ്പോ ഒരു മോശം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അഞ്ചാം ക്ലാസ് ചോദിച്ചാ നീ ഇന്ന് കൊണ്ടുവന്ന ഒരു ബ്രില്യന്റ് സ്റ്റുഡന്റിനെ കേട്ടോ അഞ്ചാം ക്ലാസ് ചോദിച്ച അവൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു സ്പ്രാക്ക് ഉണ്ട് അതൊന്ന് ഊതി കത്തിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ആളി കത്തിക്കൊടുക്കും ഇവനെ ഞാൻ ഒരു ജീനിയസ് ആക്കും ഈ അഞ്ചാം ക്ലാസ് വെച്ച് മോഷണം നടത്തിയെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് അതെ അതെ എന്ത് മോഷണം ചെയ്തത് അതായത് എന്റെ കൂട്ടുകാരൻ പ്രസാദ് അവന്റെ ബോക്സിൽ നിന്ന് അവൻ പോലും അറിയാതെ ഞാനൊരു പെൻസിൽ മോഷ്ടിച്ചു ഇന്നേ വരെ അവൻ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇന്ന് വേണേ ഇവനെ കൂട്ടാ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വിടും ഞാൻ ഒന്
ഇതെന്താ പറയുക വെറ്റില മാത്രമേ ഉള്ളൂ കാശില്ലേ കാശ് നമ്മൾ ഇവിടെ കുത്തി തുറന്ന് ബാങ്കിൽ നിന്ന് എടുക്കൂലോ അന്നേരം ഓർമ്മ വെച്ചോ വെറ്റിലേല് കേട്ടോ അതിലും നമുക്ക് കറണ്ട് പൊഴിഞ്ഞ് എന്താ ചെയ്യും കറണ്ട് പോയാൽ സാധാരണ എന്നാ ചെയ്യണം അതങ്ങ് ചെയ്താൽ പോരെ ഇടാ നീ താഴെ പിടിച്ച് ഒരു പണി ചെയ്യാം കറണ്ട് വന്നിട്ട് തുറക്കാ അതാ നടക്കും ഞാൻ സാധാരണ വീട്ടിൽ കറണ്ട് വന്ന ഭയങ്കര ആഹ്ലാദമായിരിക്കും ഇത് വീടാണോ ഭാഗം ആൾക്കാർ ഓടി വന്ന് തല്ലിക്കൂട്ടും സോറി ക്ഷമിക്കണം കുത്തി തുറക്ക ഉള്ള വാരി കെട്ടുക പോവുക കേട്ടോ ഇവിടുന്ന് കിട്ടുന്നതെല്ലാം കൊണ്ടുപോകാൻ വല്ല സഞ്ചയ പാത്രം വല്ലതും കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടോ എനിക്ക് എല്ലാത്തിനും ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് ഇവിടുന്ന് കൊണ്ടുപോകാൻ ഇട്ടിട്ട് വന്നു കൂടെ വന്നു അത് ശരി ആശാൻ ഷെമ്മി കൂടി ശിഷ്യൻ ബിക്ഷോപ്പർ വളരെ അതാണല്ലോ ആശാന്മാര് താല്പര്യം അതുകൊണ്ടാണ് നീ വല്ലതും കൊണ്ടുവന്നാടോ ഞാനും കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നൊരു ഗുണമുണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് സ്വർണ്ണം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ തന്നെ പണയം വെക്കും അതിനതിനാ ഇല്ലേ വൻ പലിശ അളവ് നെറ്റി വെച്ചോ നാളത്തെ കാര്യം മനോജ് വിളിക്കുന്നു ഹലോ ആശാന ഇതുപോലെ അങ്ങോട്ട് പോലീസ് വന്നിട്ടുണ്ട് പോലീസാ ഓ ഇങ്ങോട്ടോ ഓ അയ്യോ ഇവിടെ പോലീസ് വന്നിട്ടുണ്ട് വാരിക്കെട്ട് ഇത് ആരാണ് ഈ സമയത്ത് പോലീസിനെ വിളിച്ചു വരുന്നത് ചോദിക്കുമ്പോടൻ <laughs> 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 നാല് ചാക്ക് സബോള ഒരു ചാക്ക് ഉള്ളി അര ചാക്ക് നാടൻ തേങ്ങ കുഴപ്പമില്ല പച്ചക്കറി മത്തങ്ങ പടവലങ്ങ ലിസ്റ്റ് ഇല്ലാത്ത രണ്ട് കാല് ഇവിടെ ഒരു പുല്ലൂല്ല നിന്റെ ആശ ശങ്കരൻകുട്ടി ഇവിടെ ശങ്കരൻകുട്ടി ഒരു അയ്യായിരം പേരുടെ സദ്യയുണ്ട് ഇച്ചിരി താമസിച്ച വരോ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ നീ ഒന്ന് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തോണ്ട് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞു നിന്റെ ആശ പറഞ്ഞത് ഏഴ് മണിക്ക് അടുപ്പിൽ തീ കൊടുത്തോന്നാ പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ നേരം പാതിരാത്ര ഇതുവരെ തീ കൊടുത്തിട്ടില്ല അതോർത്ത് വിഷമിക്കണ്ട ആശ ഇങ്ങ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നാല് കാലയില അപ്പൊ കള്ളു കുടിച്ചിട്ടാണോ വരുന്നത് അയ്യോ ആശ കള്ളു കുടിക്കത്തില്ല ആശാന്റെ കൂടെ ഞാനും ഞങ്ങൾ കുറെ പേരെ കണ്ടല്ലോ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചാടി ചാടി അതെനിക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് എന്റെ ഒരേ ഒരു മോള കല്യാണത്തിന് അങ്ങനെ ഞാൻ ഈ പാചകം ഏൽപ്പിച്ചത് ചേട്ടൻ ഒന്ന് കണ്ണടച്ച് തുറക്കുന്ന സമയം കൊണ്ട് ഈ ടേബിളിൽ ഭക്ഷണം എല്ലാം റെഡി ആയി കണ്ണടച്ച് തുറക്കുന്നതിന് ഭക്ഷണം റെഡി ആക്കോ ഒന്ന് ഉറങ്ങി എണീറ്റ് വായിക്കോട്ടെ വിട്ട് വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ ടേബിളിലൊക്കെ സാധനം ചൂടപ്പം പോലെ ഇരിക്കുന്നേ ഒന്നും പേടിക്കണ്ട ഒരുപാട് തമാശ കാണിക്കരുത് എന്റെ മോളെ കല്യാണം നടക്കാൻ പോകുന്നത് മനസ്സിലായി നിനക്ക് ഇത് രാവിലെ പതിനൊന്ന് മണിക്ക് വിളമ്പണം ആൾക്കാർ വരുമ്പോ എനിക്ക് നാണം കരാൻ വയ്യ അങ്ങോട്ട് അങ്ങനെയാണ് ഞാനൊരു ഐഡിയ പറയാം എന്നാ പിന്നെ അത് പറ ഇതുവരെ ആരും ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തൊരു സംഭവം അതായത് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനായിട്ട് ആൾക്കാരെല്ലാം വന്നു കഴിയുമ്പോ ഈ പച്ചക്കറി പല വ്യഞ്ജനം അരിയെല്ലാം കൂടെ ഒരു കിറ്റായിട്ടാണ് കൊടുത്താലോ ഇത് റേഷൻ കടയല്ല എന്റെ മോളുടെ കല്യാണമാണ് നടക്കാൻ പോകുന്നത് കിറ്റ് നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അത് ഈ സാഹചര്യത്തില് ഒന്നേ ഉള്ളൂ അതങ്ങ് ചെയ്യെങ്കിൽ പിന്നെ അല്ല പിന്നെ ഇത് ഇത് എന്ത് കഷ്ടമെന്ന് പറയും നമ്മൾ എന്തായാലും ഇത്രയും സംശയം എവിടെ പോന്നു അല്ല ഈ സാഹചര്യത്തിൽ എനിക്കിത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് എടാ അതല്ല നിന്നെ ആശം വിട്ടത് പാചകത്തിന്റെ എന്തെങ്കിലും അറിയാനായിട്ടല്ലേ അപ്പൊ നിനക്ക് അതുമല്ലോ അറിയാമോ എന്റെ പൊന്നെ പാചകത്തിന്റെ മെയിൻ ആളല്ലേ ഞാന് മെയിൻ ആണോ ഞാനല്ല തുടക്കം കുറിക്കുന്നേ എന്നാ നിനക്ക് അതൊക്കെ തുടക്കം കുറിച്ചൂടെ നേരത്തെ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നാന്ന് തോന്നുന്നു എന്തായത് മെയിൻ സാധനം എന്തോ സദ്യയുടെ മെയിൻ സാധനം ഇലയാണല്ലോ എല്ലാം നന്നായിട്ട് വൃത്തിയായിട്ട് തുടച്ചു വെച്ചെങ്കിലല്ലേ ഇതിൽ ഉപ്പ് തൊട്ട് കർപ്പൂരം വരെ വിളമ്പാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ കർപ്പൂരം മാറ്റി പായസം മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ ഇലയാണ് സദ്യയുടെ മെയിൻ സാധനം മെയിൻ സാധനം ഇലയാണ് ഈ മെയിനെ കൊണ്ട് ബാക്കി മെയിൻ ഇലയുടെ തുടച്ചിട്ട് അവിടുത്തെ മേശം തുടച്ച് അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ബാക്കി പാത്രങ്ങളെല്ലാം കഴുകി വെക്കാൻ പറ ചെല്ലേ ചെല്ലേ കൊണ്ടുപോ കൊണ്ടുപോ നീ ഇല തുടച്ചത് മതി നമുക്ക് അകത്ത് പോയി നിലം തുടക്കാം നില നീ കൂടണം എന്റെ കൂടെ കേട്ടോ അയ്യോ മേ ഇതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് പാലവും നടന്ന മാതിരി നീ ശങ്കരം കുട്ടി അവിടെ പോയി കിടക്കുന്ന അങ്ങോട്ട് പ
ഓടാനൊക്കെ അതൊക്കെ ഞാൻ നിങ്ങൾ പുറകെ കണ്ടെന്ന് പിന്നെ എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല എടാ നമ്മള് വന്നു കയറിയ സ്ഥലം മാറിപ്പോയി കേട്ടോ ഇത് ഏതോ കല്യാണം നടക്കുന്ന ഓഡിറ്റോറിയത്തിന്റെ കലവറയാണ് ഇവിടെ നിന്നാ നമ്മൾ പിടിക്കപ്പെടും നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുന്ന അബുദ്ധി മൂന്ന് പേര് പാതിരാത്രി കയറി വന്ന് പമ്മി പമ്മി നീ കാണിച്ച ശരിയാണോടാ അയ്യോ ക്ഷമിക്കണം ശരിയല്ല ഞങ്ങൾക്കറിയാം ക്ഷമിക്കണം പ്ലീസ് എന്നാലും കാണിച്ച തെറ്റല്ലേ അത് പറ്റിപ്പോയി പറ്റിപ്പോയോ ആ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ കാണിച്ച മോശമാണ് നിന്റെ ഒക്കെ ഈ ലക്ഷണം കണ്ടാ തോന്നും എവിടെയോ മോഷ്ടിക്കാൻ കയറിയിട്ട് വന്നാണ് കണ്ടല്ലോ പണി തുടങ്ങി നോക്കി നിൽക്കാതെ പാചകത്തിന് വന്നല്ലേ ഏ പാചകത്തിന് ആണോ പാചക ആണോന്ന് എന്നോട് ചോദിക്കുന്നു ചോദിച്ചോട്ടെ ഈ പാചകത്തിന് എന്തിനാ ഈ ട്രില്ലിംഗ് മെഷീൻ അല്ലേ എനിക്ക് അറിഞ്ഞോട് ഒന്ന് പറഞ്ഞു താ അത് പിറ്റ് തരക്കാൻ മത്ത വരക്കാൻ മത്ത മത്ത വരക്കുന്ന പിറ്റാത്ത് വെച്ചല്ലേ അങ്ങനെയോ ഞങ്ങൾ ഈ ഗ്രില്ല് ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അതാണ് ഗ്രില്ല് ചിക്കനോ അത് ഗ്രില്ല് ചിക്കൻ അല്ലേടാ ഗ്രില്ല് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രില്ല് ചിക്കൻ ഗ്രില്ല് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രില്ല് ചിക്കൻ എന്റെ പൊന്ന് സുഹൃത്ത് ഇവിടെ വെജിറ്റേറിയൻ ആണ് സദ്യയാണ് നടക്കുന്നത് നിന്നോട് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് പോന്നപ്പോഴേ പറഞ്ഞല്ലേ ഇവിടെ ഗ്രില്ല് ചിക്കൻ ഇല്ല ശരിയാണ് പറഞ്ഞിരുന്നു ഞാൻ ഓർക്കുന്നു ഗ്രില്ല് മാറ്റി അപ്പൊ ഗ്രില്ല് മാറ്റിയേക്കാം അത് അല്ല ഈ വേറെ ഈ കോടാലി അതെന്തിനാ എനിക്കറിയാൻ മേല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചു ഒന്ന് പറഞ്ഞതാണോ ആലോചിക്കട്ടെ വേറെ വെക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ കീറിയിട്ട് പിന്നെ ഈ കോടാലി എന്തിനാന്നാ ഞാൻ ചോദിച്ചത് കോലരിയാൻ അത് പിച്ചാത്തി വെച്ചല്ലോ അരിന്ന് എന്റെ പൊന്നിയേട്ടാ നമ്മളിപ്പോ താമസില്ല വന്നത് ഓരോ മുരിങ്ങാക്കോല അരിഞ്ഞോട്ടുന്ന സമയം പോവില്ലേ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പത്തൊമ്പത് മുരിങ്ങാക്കോല ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടിച്ചു കൊടുക്കും വിചിത്രമായ തേങ്ങാപതിക്കാനോ തേങ്ങയൊക്കെ ഓൾറെഡി നേരത്തെ അവരെ ഒന്ന് പൊതിച്ചിട്ടു സവാള വിളിക്കാം സവാള വിളിക്കുന്ന പാര വെച്ചാണോ പിന്നെ ഒരു നൂറ് സവാള ഇട്ട് പാര എടുത്തിട്ട് ഈ ബി പി വെക്കുന്ന മിഷേൻ എന്തിനാ കൊണ്ടുവന്ന് ചെയ്യാനെന്ന് പറ പാചകം ഉപ്പ് കൊണ്ടുള്ള കളിയല്ലേ അപ്പൊ ഉപ്പ് നിന്ന പ്രഷർ വന്ന് വരുന്നവർക്ക് പ്രഷർ നോക്കി ഉപ്പിട്ട് ഉപ്പിട്ട് പ്രഷർ നോക്കി അത് എന്റെ മോളെ കല്യാണത്തിന് ശങ്കരൻകുട്ടി അയച്ച ആൾക്കാര് മോശക്കാരില്ല ശങ്കരൻകുട്ടി നല്ല കൈപ്പുണ്ടുള്ള മനുഷ്യരാന്ന് പെട്ടെന്ന് പണി തുടങ്ങാം ഏത് പന്നിയാടി ശങ്കരൻകുട്ടി അതെ ചെറിയൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് എന്റെ അച്ഛനാണ് ഈ ശങ്കരൻകുട്ടി നീയും പ്രശ്നം നിന്റെ അച്ഛനും പ്രശ്നമാണോ നിങ്ങള് കുടുംബമായിട്ട് പ്രശ്നക്കാരാണോ അല്ല കുടുംബ പാചകക്കാരാണ് ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കത്തില്ല ഞാൻ പോകാൻ പോകും പക്ഷെ അങ്ങനെ പോകാൻ പ്രശ്നമൊന്നും നാട്ടുകാർ പഠിക്കുന്ന ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പാചകം അറിയാവോ അവനറിയാനും അത്യാവശ്യം കാര്യങ്ങൾ അവര് കൽപ്പായിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഇന്നത്തെ രാത്രി നിൽക്കാൻ പാടില്ലേ ഒരു കൊള്ളത്തലവനായ ഞാൻ ഇവിടെ കിടന്ന് ഉള്ളിയും ചക്കക്കുരും പൊളിക്കണം അല്ലേ എന്നിട്ട് ഹാജി മസ്താനോ ചോട്ടാരാജനോ കണ്ട എന്റെ വില എവിടെ പോയി ഈ ചോട്ടാരാജനൊക്കെ നിങ്ങൾ അറിയോ എനിക്ക് അവരറിയാലോ അതാണ് അവിടുത്തെ കാര്യം ഞാൻ രക്ഷപ്പെടാൻ പോവാ വഴി അറിയാൻ മേലോ അല്ലേ പോവാ രക്ഷപ്പെട്ട് പോയേക്കാം എവിടെ പോകുവാ ചാടിക്കേറി പോകുവല്ല പിന്നെ അങ്ങോട്ട് വരുവല്ലായിരുന്നു എന്തിന് തുടങ്ങിക്കോട്ടെ എന്ന് അനുവാദം ചോദിക്കാം ചോദിക്കണ്ട കാര്യമുണ്ട് സുഹൃത്തെ നിങ്ങൾ പണി തുടങ്ങുന്നു ഒരു കാര്യം ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങളെ പാചകത്തിൽ ഈ കൂട്ടുകറിയാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ടേസ്റ്റ് എന്ന് നല്ല അഭിപ്രായം അതുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ ചേരുവകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു തന്നെ കൂട്ടുകറിയുടെ കൂട്ടുകറിയുടെ ചേരുവകൾ ചേരുവകൾ അയ്യോ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണേ പോയി പറയും അതൊന്നും പറഞ്ഞു തന്നില്ല കൂട്ടുകറി ആ കൂട്ടുകറി കൂട്ടുകറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തക്കാളി ആ വെണ്ടയ്ക്ക മുരിങ്ങക്കോല് മുരിങ്ങക്കോല് പിന്നെ ചെറുതാരങ്ങ ചെറുത പിന്നെ ഞാൻ വെച്ചുള്ളത് ചക്കക്കുരു ഞങ്ങളിവിടെ കായ വൻപയർ ചെറുപയർ പിന്നെ ബീട്രൂട്ട് എന്നാ റൂട്ട് ബീട്രൂട്ട് ആ റൂട്ടിൽ പിടിക്കാം ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം എനിക്ക് ഇവിടെ പിടിച്ചിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എനിക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു പോണം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പണി ചെയ്യാം ഞാൻ ആ ചെമ്പിനകത്ത് കയറി കിടക്കാം എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ മല്ല പൊക്കിയെടുത്ത് കഴുകാൻ കൊണ്ടുവന്ന വ്യാജൻ ആ വാഴത്തോട്ടത്തിൽ കൊണ്ട് വെച്
ആ കാലമാടം കാണാതൊന്നും വെളിയിലെത്തിയ ഇതൊക്കെ വേണോ രാവിലെ നേരം എടുത്തിട്ട് പോയ പോരെ പോരെ പോലീസിന് വൈകുന്നത് എന്നെ ഇങ്ങനെ അനുഭവിക്കാൻ അല്ലാണ്ട് ഹലോ ആ പിന്നെ തോർത്ത് ഞാൻ അവിടെ ചെന്നപ്പോഴാ ഓർത്തെ അതിപ്പോ ഓർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു അല്ല അത് നിങ്ങൾ തോർത്ത് വേണം അതാണ് ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നത് തോർത്ത് കേട്ടോ അല്ല നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെള്ളം ചൂടാക്കാൻ അരികളാണല്ലോ വെള്ളം ചൂടാക്കാൻ അയ്യോ ഒരുപാട് സമയം ഇനി ആശാൻ വരുന്നത് നോക്കി നിൽക്കണോ പിടിച്ചങ്ങോട്ട് പിന്നെ പിടിച്ചോ അല്ല ഞാൻ പെണ്ണിന്റെ അച്ഛനാൻ നോക്കണ്ട എനിക്ക് ഒരാളെ സഹായിക്കുന്നത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഞാനല്ലേ ഇവിടുത്തെ കാരണവര് അപ്പൊ ഞാൻ പെണ്ണിന്റെ അച്ഛനല്ലേ അപ്പൊ ഞാൻ വേണം അടുപ്പ് കത്തിക്കാൻ പിന്നെ പെട്ടെന്ന് പൂജ എന്റെ മോളെ കല്യാണത്തിനുള്ള പാചക ആഹാരം എല്ലാവർക്കും നല്ലത് കൊടുക്കണേ എന്തിനാ ഒന്ന് പെട്ടെന്നാവട്ടെ സമയം പോന്നു ഈ വലിയ വട്ടം വരയ്ക്കാതെ ചെറിയ വട്ടം വരച്ചിട്ട് പെട്ടെന്ന് കത്തിക്കാൻ നോക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഭയങ്കര വിഷയാണ് അങ്ങനെ തീ കൊടുത്ത് തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ വാർപ്പ് പുരുഷന് ദേഷ്യം വരും വാർപ്പ് പുരുഷനോ എടാ വാസ്തു പുരുഷനല്ലേ ഉള്ളൂ അത് വീട് പണിയുമ്പോ വാസ്തു പുരുഷൻ വാർപ്പിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കുമ്പോ വാർപ്പ് പുരുഷൻ മരം വെട്ടുമ്പോൾ വെട്ടൂർ പുരുഷൻ അപ്പൊ എന്നാ പിന്നെ പെട്ടെന്ന് പോയിട്ടൊന്നും വേണ്ട ചേട്ടൻ നോക്കും ഞങ്ങൾ തിളപ്പിച്ചോളാം എന്നാ പിന്നെ നടക്കട്ടെ അങ്ങോട്ട് ആയിക്കോട്ടെ അതൊരു സൗണ്ട് കേട്ടത് ഇത് ഞങ്ങളുടെ രാജാരാണ് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പാചകം ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പാലായിട്ട് അരിയിടാനായിട്ട് വെള്ളം വെക്കുമ്പോഴല്ലോ ഇങ്ങനെ ചില പാട്ടും ഡാൻസും നൃത്തം ഒക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ പാചകം തുടങ്ങുന്നത് ഇവിടെന്തിനകത്ത് സാധകം ചെയ്യുമായിരുന്നു സാധകം ചെയ്യണോ അത് സംഗീതത്തിലല്ലേ പാചകത്തിന് സാധ് കിട്ടണോ അപ്പൊ സ്വാധകം ചെയ്യണം എന്തൊക്കെ വിചിത്രമായ ആചാരങ്ങളാണെന്ന് പെട്ടെന്ന് കാര്യങ്ങൾ ചെണ്ടികളെ നീക്ക് എന്ത് പണിയാ വാങ്ങിച്ചത് എന്തെങ്കിലും പുഴുങ്ങുമായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു പരിപാടി ഇല്ല ഞാൻ പോയി രക്ഷപ്പെടാൻ പോവാണ് പാചകം ചെയ്യാൻ പോകണം നമുക്ക് പക്ഷെ പണി നോക്കാം ഞാനില്ല കഴിഞ്ഞിട്ട പോണ വഴിക്ക് ആരാ മനസ്സിലായില്ല ഇവിടെ പാചകത്തിന് സഹായിക്കാൻ ആളെ വേണം എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അതുകൊണ്ട് വന്നതാ മാഷ് പോയിട്ട് ഇവിടുത്തെ മെയിൻ പാചകക്കാരനെ വിളിച്ചിട്ട് വരൂ എന്താ കാര്യം അതൊക്കെ ഞാൻ പുള്ളിയോട് നേരിട്ട് പറഞ്ഞോളാം ഞാൻ കേൾക്കാൻ പാടില്ല സീക്രട്സ് വല്ലതും അതെ ആര് വന്നൊന്ന് പറയണം തൃച്ചമ്പരത്തെ നീലകണ്ഠൻ തിട്ടയിൽ വെട്ടിത്തറയിൽ ഹൗസ് ബാലകൃഷ്ണൻ പിള്ളയുടെ മകൾ പ്രസീത വന്നെന്ന് പറയും ചോദിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യവും അങ്ങനെ തന്നെ പറയണം അങ്ങനെ തന്നെ പറയണം ഒരു പച്ചസാരി എടുത്ത പുള്ളിക്കാര് വന്നെന്ന് പറഞ്ഞ പറ്റില്ല അത് ഈ സുപ്രീം കോടതി ആരാണ്ട് ഒരു പെണ്ണ് വന്ന പെണ്ണെന്ന് പറയാ അല്ലാതെ പെണ്ണ ചെയ്യാൻ അയ്യോ അങ്ങായിരുന്നോ 
ഇവിടുത്തെ പാചകക്കാർ പാചകം ചെയ്യുന്തോറും കലങ്ങമറിയുന്ന മഹാസാഗരം ഒരു നാൾ തട്ടുകടയുടെ മുന്നിൽ ഓംലറ്റിന്റെ മടവും വലിച്ചു കയറ്റി ആസ്വദിച്ച് നിൽക്കുമ്പോഴാണ് മനസ്സിലേക്ക് ഒരു തോന്നൽ ഒരു പാചകക്കാരനാവണം പാചകം പഠിക്കണമെന്ന മോഹവുമായി ചെന്നെത്തിയത് ഒരു പഴയ സിംഹത്തിന്റെ മടയിൽ ഉസ്താദ് ഹോട്ടലിലെ പാചകക്കാരൻ പച്ചടി ബാബു ആവശ്യമറിയിച്ചപ്പോ ഒരു പച്ചടി വെക്കാൻ പറഞ്ഞു പിന്നെ ഒന്നും നോക്കിയില്ല കഞ്ഞിക്കലത്തിൽ കൈയിട്ട് വാരിയപ്പോ തവിക്കണക്ക് തല്ലിയ അമ്മയുടെ മുഖം മനസ്സിൽ ധ്യാനിച്ചു തക്കാളി എടുത്ത് രണ്ട് രസമങ്ങ് കീച്ചി കുടിച്ചു ഒഴിപ്പിച്ചില്ല പച്ചടി ബാബു ഓർറാ ഓട്ടം ഒടുവിൽ പച്ചടി ബാബുവിന്റെ കക്കൂസിനും ഫ്രണ്ട് രണ്ടു തൊട്ടി വെള്ളം കോരി വെച്ചിട്ട് ഞാനും വിട്ടു ഇന്നും തീരാത്ത പ്രവാണം അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല ഞങ്ങളും അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല ഗോളിയറിപ്പോയതേ ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞില്ല അതെ ഞാനൊരു റൂട്ടാക്കി വരും അതിന്റെ അടക്ക് കയറരുത് കേട്ടോ കുട്ടി എന്താ പരിപാടി ഞാനിവിടെ അവിയലിന് അരിയാണ് അവിയലിന് അരി വേണം അവിയലിന് വട്ടത്തിൽ വേണം അരിയാൻ അയ്യോ നീളത്തിലല്ലേ അരിയണ്ടേ അരിഞ്ഞോ നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞു കുട്ടിക്ക് ഇഷ്ടമല്ലോ അരിഞ്ഞു നീളത്തിലും വട്ടത്തിലും ചതുരത്തിലും ഷട്ഭുജത്തിലും ഒക്കെ അരിഞ്ഞു പിന്നെ അരിയാമ്പോ ഒരു താളത്തിൽ അരിയണം അയ്യോ താളമുണ്ടോ താളത്തിനൊന്നും അറിയാൻ അറിഞ്ഞൂടാ ഞാൻ പഠിപ്പിക്കാം ഞാൻ താളത്തിന്റെ ആളല്ലേ അപ്പൊ അതെ അതെ താളം മൂത്ത് പിന്നെ മേളാവും ലാസ്റ്റ് മേളാൻ കാവും ആ താളം എന്ന് പറഞ്ഞാലുള്ളു എടുത്ത് ഒരു സംഭവം എടുത്ത് ഇതിങ്ങനെ പിടിച്ച് ചിന്ത തച്ചി തച്ചി തച്ചിന്ത തത്താ തായ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് തള്ളി വിട്ട് കളയണം കഷ്ണം അരിഞ്ഞ കഷ്ണം അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ചിന്ത തച്ചി തച്ചി തച്ചിന്ത തള്ള് താ ഹലോ കാർത്തി ആ തമന്നെ വിട്ടിട്ട് ഒന്ന് വരുവോ വാർപ്പ് ഒന്ന് കഴിക്കണായിരുന്നു വാർപ്പ് എനിക്കൊന്നും പറ്റത്തില്ല വാർപ്പ് നിങ്ങൾ പൊക്കോ പറ്റിയാലും നിങ്ങൾ പൊക്കോ പൊക്കോ തന്നെ ആ അങ്ങനെ തന്നെ ആട്ടുന്നൊപ്പം കേട്ട് ഇവിടെ നിക്കട്ട കാര്യം എനിക്കില്ല ഞാൻ വാർപ്പ് ഒഴു ഓരച്ച് നന്നായിട്ട് വരൂ തന്നെ നടാ പായസം പിടിച്ചിട്ട് അതിന്റെ അടി പിടിച്ച് കരിഞ്ഞിരിക്കുവാണല്ലോ എവിടെ ആ തവി എവിടെ ഇതെവിടെ കൊരിയിടും എല്ലായിടത്തും എന്റെ കൈ ഓടി ചെല്ലണം ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ ചോദിക്കൂ നിങ്ങളാണ് മെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളാണല്ലോ എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് മെയിൻ ഞാനാണല്ലോ പാചകത്തിന്റെ മെയിൻ എന്നെ പാത്രം ക്ലീൻ ആയിരിക്കണം പാത്രം കഴുകി കൊടുത്ത് അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും ഇല്ല നീ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു നിന്റെ അപ്പൻ എട്ടിന്റെ പണിയല്ലേ എനിക്ക് വെച്ചിട്ട് പോയത് എന്നാണ് അയാൾ പാചകത്തിന് വരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോക്ക് പോയിട്ട് എന്നെ അവിടെ ഇവിടുത്തെ പുള്ളിക്കാരൻ അടുക്കളെ കെട്ടിട്ടേക്കുവായിരുന്നു പുതിയ ആൾക്കാരാ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ അസിസ്റ്റന്റ് കേറ്റി വന്നിട്ട് ആ കറി ഇറക്കിക്ക് അതാണ്ട് ചട്ടം എടുത്തു ഞാൻ ബോസാ നീ ബോസായാലും ജോസായാലും കൊള്ള മര്യാദക്ക് ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കണം ഒരെണ്ണം കൊടുത്ത പുള്ളി ചാടിച്ചാടി നിക്കും അവൻ പറയും ഒരെണ്ണം കൊടുത്താ ചാടിച്ചാടി നിക്കും തല്ലണ കാര്യല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് സ്മോള് കൊടുക്കണ കാര്യല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് മതിയില്ലാത്ത നമ്പറാണല്ലോ എടുക്കണോ എടുത്തേക്കാം ഹലോ ഹലോ ആ ഞാൻ ശങ്കരക്കുട്ടിയാ എന്റെ ആശാനെ ഇതെന്തു പണിയാ കാണിച്ചു എടാ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരുന്ന വഴിക്ക് നമ്മുടെ വണ്ടി ഒന്ന് പറഞ്ഞു അയ്യോ എന്നിട്ടാ ഇല്ല എനിക്ക് കാര്യമായിട്ടൊന്നും പറ്റിയില്ല പക്ഷെ നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ള രണ്ടുപേര് ഹോസ്പിറ്റലാണ് എന്റെ ഫോണൊക്കെ പോയാൽ അതാണ് വിളിക്കാൻ പറ്റായിരുന്നത് എന്തോ കേട്ടില്ല കേട്ടില്ല ഞാനിപ്പോ അങ്ങോട്ട് വരികയാണ് ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ട് വരണ്ട ഇവിടെ ഭക്ഷണമൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ആശാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരേണ്ട കാര്യമില്ല ആശുപത്രിയിലെ കാര്യമൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തോ അല്ല എന്നാലും എനിക്ക് വരണോ എനിക്ക് സാറിനെ കണ്ട എന്റെ കാര്യങ്ങളൊന്നും പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കണം നാളെ രാവിലെ ഇങ്ങ് വന്നാ മതി ഓക്കെ നിന്റെ അപ്പനാ വിളിച്ചത് ചെറിയൊരു ആക്സിഡന്റ് ഉണ്ട് പുള്ളിക്ക് ഒരു കുഴപ്പമില്ല പുള്ളി പുള്ളി ഇങ്ങ് വരും വേണ്ട പേടിക്കൊന്നും പുള്ളി വന്നോളൂ കേട്ടോ പതിനൊന്നരയ്ക്ക് ആഹാരം കഴിക്കാനുള്ള ആൾക്കാർക്ക
കൂട്ടുകറി എല്ലാം റെഡി അല്ലേ ഇനി ടേസ്റ്റ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പരിപാടി തുടങ്ങാം അത് ഞങ്ങൾ ടേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ ഒരു എസ് പി ഉണ്ട് എസ് പി എന്നാലും ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എസ് പി ഓ ആ എസ് പി എന്തിനാ എസ് പി വരട്ടെ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യട്ടെ ഞങ്ങളെ കുടുംബത്തിലെ എല്ലാ ചടങ്ങിനും എസ് പി ഒന്ന് ട്വിച്ച് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മറുപടി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സൂപ്പർ ആയിരിക്കും എസ് പി ഓ സോമോ ഓ എല്ലാം എന്തായി എല്ലാം നടന്നതായി ഇനി എസ് പി ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കാം ആണല്ലേ അതാണ് പാചകക്കാര് അതെ ഹലോ ഇനി വന്നേ നല്ല പരിചയമുണ്ടല്ലോട്ടുന്നില്ലേക്കത്തിന് പാചകം ചെയ്തത് നിങ്ങളാണ് അല്ലേ അന്ന് വെച്ച പുളിശ്ശേരിയില്ലേ അതിന്റെ നാവിന്റെ തുമ്പിലുണ്ട് എന്റെ അല്ല സാരിപ്പോ എവിടെയാ ഞാനിപ്പോ തിരുവനന്തപുരത്താണ് തിരുവനന്തപുരം എസ് പി ആണോ അപ്പൊ എന്റെ ഡ്യൂട്ടി ഇല്ലായിരുന്നു ഡ്യൂട്ടിയോ ആ എസ് പി സൂപ്പർ പോലീസ് അല്ല സൂപ്പർ ഡോ പോലീസ് അല്ല പിന്നെ സുകുമാരൻ പേട്ട അതാണ് എസ് പി അത് ഞാൻ ഷോർട്ടാക്കി പറയുന്നത് സുകുമാറിന്റെ എസ് എം പേട്ടയുടെ പിയും എസ് പി എസ് പി സാറിന്റെ തൊഴിലെന്താ തയ്യൊക്കെ നടത്തുന്നു പേട്ടയില് ഇവിടെ വന്നിട്ട് എല്ലാം ആദ്യം ഞാനാണ് ഇപ്പൊ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുന്നത് അതെ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ എല്ലാം ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുന്ന സമയങ്ങളാണ് എസ് പി വന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്ക് ഇതാരുണ്ടാക്കിയത് സൂപ്പർ കറി ഇത്രയും നല്ലൊരു കറി ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇതുവരെ കഴിച്ചിട്ടില്ല സൂപ്പർ ഇത് ഈ കൂട്ട് എവിടെ നിന്ന് പഠിച്ചു പഠിച്ചതല്ല അങ്ങനെ വന്നു പോണതാ ഇനി എല്ലാവർക്കും വിളിച്ച് വിളമ്പിക്കും വിളമ്പല്ലേ അപ്പൊ ശരി ശരി അപ്പൊ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നടക്കട്ടെ ആൾക്കാരെല്ലാം വിളിച്ചിരുന്നു കേട്ടോ നമുക്ക് ചെയ്യാം സന്തോഷമായി അല്ല ഇതാ ശങ്കരൻകുട്ടി എന്താ ശങ്കരൻകുട്ടി സാറേ ഇങ്ങോട്ടൊന്നും പറയണ്ട ശങ്കരൻകുട്ടി ഇങ്ങോട്ടൊന്നും പറയണ്ട ശങ്കരൻകുട്ടി എന്തായാലും മിടുക്കണല്ല സാറേ എനിക്ക് വന്നൊഴിക്ക് എനിക്ക് എന്നോടൊന്നും പറയണ്ട എനിക്ക് എല്ലാം മനസ്സിലായി ശങ്കരൻകുട്ടി ഏതാണ്ട് മികച്ച പാചകക്കാരനാ ശങ്കരൻകുട്ടി വെക്കുന്നതിനേക്കാളും നല്ലോണം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു പരാതിയില്ല നമ്മുടെ എസ് പി ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി ആ പൈസ പിന്നെ ആ പൈസ എടുത്തു കൊടുക്കണം അല്ല ഞാൻ ഇല്ല അവിടെ ഞാൻ എനിക്ക് വന്നൊഴിക്ക് എനിക്കൊരു ഒരു ചെറിയൊരു ശങ്കരൻകുട്ടി ചങ്ങനകുട്ടി ഇനി ഒന്നും പറയാൻ നിൽക്കട്ടെ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സന്തോഷമായി പറഞ്ഞ പൈസ കൂടുതൽ രണ്ടായിരം രൂപ കൊണ്ട് എന്റെ ഒരു സന്തോഷത്തിന് ഇരിക്കട്ടെ കേട്ടോ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ അവിടെ കുറച്ച് പേര് ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് നിൽക്കാം ഇവിടെ നിൽക്കാൻ സാറേ എനിക്ക് ഒന്നും പറയണ്ട ചങ്ങനകുട്ടി ഞാൻ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് താലികെട്ട് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ഞാൻ ചങ്ങനകുട്ടി എടുത്ത് വരും ഓക്കെ വരും പോ സുഹത്തെ നിങ്ങൾ ആരാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല നന്നായി പക്ഷെ എന്റെ ഈ അവസ്ഥയിൽ എന്നെ രക്ഷിച്ച എന്റെ ദൈവമാണ് നിങ്ങൾ ഈ പൈസ എനിക്കല്ല നിങ്ങൾക്കുള്ളതാണ് സത്യത്തിൽ നീ പാചകം ചെയ്തത് ഞാനല്ല പിന്നെ വേറൊരാളാണ് അതാരാ ചെറിയൊരു അപകടം പറ്റിയോ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഞാൻ പലത്തും പാചകത്തിന് പോകുമ്പം എന്നെ വിളിക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ എന്തെങ്കിലും ഒഴിവൊഴി പറഞ്ഞ് ഇവൻ ഒഴിഞ്ഞു മാറാണ് പതിവ് പക്ഷെ ഈ അവസ്ഥയില് നീ എന്റെ അഭിമാനം മാത്രമല്ല നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന്റെ പാരമ്പര്യം കൂടിയാണ് കാത്തത് നീ ഇങ്ങനെ വന്നേ എന്നോട് ഒരു കാര്യം പറയട്ടോ എന്നാ സാനെ എടാ ഇത്രയും നല്ലൊരു പണി അറിയാവുന്ന നീ ആണോ അത് വിട്ടിട്ട് ഞങ്ങളുടെ പുറകെ ഇറങ്ങി തിരിച്ചത് എടാ നല്ലൊരു മനസ്സുള്ളവനെ നല്ല രുചികരമായിട്ട് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതറിയാവോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനൊരു തീരുമാനം എടുത്തു നാളെ മുതൽ നീ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ വേണ്ട പിന്നെ ഞങ്ങൾ രണ്ടും നിന്റെ കൂടെ പിടിവയ്ക്കാം ശ 
കുറെ സ്ഥലത്ത് നന്നായിട്ട് ചിരിച്ചു കേട്ടോ നന്നായിട്ട് ചിരിച്ചു കുറെ പുതിയ തമാശകൾ കണ്ടു ദക്ഷിണ വയ്ക്കാൻ വരുന്ന ശിഷ്യൻ ഗുരുവിന്റെ തലക്കടിച്ചിട്ട് തുടങ്ങുന്നത് അതൊരു പുതിയ കാഴ്ചയായിരുന്നു നന്നായിട്ട് ചിരിച്ചു പക്ഷെ കുറെ സ്ഥലത്ത് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് ഭയങ്കര ഡള്ളായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്തു പിന്നെ പോൾസന്റെ മടങ്ങി വരെ ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് കേട്ടോ കുറെ നാൾ കൂടിയാണ് പോൾസനെ വേദിയിൽ കാണുന്നത് കുറച്ച് ചിരിച്ചു പക്ഷെ അതിൽ കൂടുതലും ചിരിക്കാത്ത ഭാഗങ്ങളായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിന്റെ ഒരു വിഷമം ഞാൻ അറിയിക്കുകയാണ് എന്തായാലും ഒരു ഉഗ്രൻ ചിരിപ്പടത്തിന്റെ മിനി പതിപ്പ് അതാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമായി കാരണം ഇത് ഒരു തരത്തിൽ നമുക്ക് ജീവിതവുമായി ബന്ധമുള്ള ഒരു കഥ എടുക്കാം ഒരു കുടുംബം അമ്മ അച്ഛൻ മകൻ മകന്റെ ഭാര്യ കുട്ടികൾ അത് വെച്ച് അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലെ ആൾക്കാർ അതൊക്കെ റിയൽ ലൈഫുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം കൊണ്ടുവരാം അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ സ്വീകരിച്ചതുപോലെ ബാങ്ക് മോഷണം അവിടെ ലോജിക്കൊന്നും ഞാൻ നോക്കുന്നില്ല അവിടെ ഈ മൂന്ന് പേര് വരുമ്പോൾ ഈ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കുന്നു അവിടെ ലൈറ്റ്സ് ഓഫ് ആവുന്നു പവർ ഫെയിലിയർ വരുന്നു അവിടെ പോലീസ് വരുന്നു അത് കേട്ട് പേടിച്ചു പോയി ഒരു കല്യാണ മണ്ഡപത്തിന്റെ ആ പാചകപ്പുരയിലേക്ക് എത്തി നിൽക്കുന്ന ആ എങ്ങനെ എത്തി ആ ചോദ്യങ്ങൾക്കൊന്നും ഒരു പ്രസക്തിയും ഇല്ല ചിരിക്കുക ചിരിയാണ് ലക്ഷ്യമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഗംഭീരമായി വിജയിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അവര് നന്മയുടെ വഴിയിലേക്ക് തിരിയുന്നത് എന്നെ പോലുള്ള ഒരു കലാകാരന് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യമാണ് അത്തരത്തിലുള്ള ആശയങ്ങൾ മനുഷ്യൽ നന്മ കൊണ്ടുവരിക ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയെക്കാൾ മെച്ചപ്പെട്ട ഒരു നാളെ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിൽ കഥാഗതി കൊണ്ടുപോവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ എനിക്ക് മനസ്സ് നിറയും വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് ലാക്കി ഷാജോൻ പറഞ്ഞതും ജഗദീഷേട്ടൻ പറഞ്ഞോട് ഞാൻ യോജിക്കുകയാണ് കാരണം ഫസ്റ്റ് ആ ബാങ്ക് കൊള്ളടിക്കാൻ വന്നപ്പോഴാണ് ഒന്ന് ഡൗൺ ആയിട്ട് നിന്നത് പിന്നെ നിങ്ങൾ ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞാല് ആ പാചകത്തിലേക്ക് കിടന്നപ്പോഴാണ് പിന്നെ പതുക്കെ പതുക്കെ അങ്ങ് കയറി കയറി വന്നത് അതിന്റെ ഒരു ക്ലൈമാക്സ് നന്നായി കാരണം ഈ വീട് പണി ചെയ്യുമ്പോ അവസാനം ചെയ്യുന്ന ആ മിനുക്ക് പണിയിലാണ് അതിന്റെ ഭംഗി എന്ന് പറയുന്നത് അതുണ്ടായി എന്നുള്ളതാണ് ക്ലൈമാക്സ് കറക്റ്റ് നല്ല മെസ്സേജിലേക്ക് അതായത് തൊഴിലെടുത്ത് ജീവിക്കണം എന്നുള്ളത് കാരണം ഒരാളുടെ വേദനയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സന്തോഷം ഒരിക്കലും നിലനിൽക്കില്ല അതൊരു വലിയ മെസ്സേജാണ് എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കും എല്ലാ കാലത്തും കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു മെസ്സേജ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് ഇവരെന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഉണ്ടല്ലോ ഞാൻ കൊറോണയ്ക്ക് ശേഷം ഇന്നാണ് ഇത്രയധികം ചിരിച്ചത് അതിന് വലിയൊരു താങ്ക്സ് പിന്നെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൊരു കാര്യം ബാസിയണ്ണ നിങ്ങൾ സൂപ്പറാ സൂപ്പറാ കേട്ടോ ഞാൻ നിങ്ങൾ ഭയങ്കര ടൈമിംഗ് ഉള്ള ഭയങ്കര സെൻസ് ഉള്ള ഒരു കോമഡി ആർട്ടിസ്റ്റാണ് സൂപ്പറാ പിന്നെ ബിൽബിൻ ഇല്ലേ ബിൽബിൻ എനിക്ക് ഇടയ്ക്ക് എപ്പോഴും എനിക്ക് നമ്മുടെ ബിജുക്കുട്ടന്റെ ഒരു മാനറിസം കയറി വരുന്നുണ്ട് ദയവീ ഇത് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും ആ ബിജുവിനെ എവിടെയെങ്കിലും പറഞ്ഞുവിടും നോക്കിയിരിക്ക സംസാരമൊക്കെ ബിജു ബിജു തന്നെ ബിജുക്കുട്ടൻ തന്നെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതിനെ പറഞ്ഞു വിട്ടാലേ നിങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടുള്ളൂ സൂപ്പറാ എനിക്ക് നല്ല ആർട്ടിസ്റ്റുകളെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാ അതെല്ലാവർക്കും എങ്ങനെ ആയിരിക്കും എന്തായാലും സൂപ്പർ ആയിരുന്നു അടിപൊളി പോൾസ അടിപൊളി എല്ലാവരും എല്ലാവരും സൂപ്പർ ആയിരുന്നു ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു സൂരജും റിയൽ ലൈഫിൽ ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ആണ് അല്ലെ യഥാർത്ഥ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ആണ് അപ്പൊ അതൊക്കെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പൊ അഭിനയത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത് എന്തായിരുന്നു അതിന്റെ ഒരു മോട്ടിവേഷൻ ഞാൻ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിലേക്ക് പോകാനുള്ള കാരണവും സിനിമ തന്നെയായിരുന്നു അഭിനയം തന്നെയാണ് സാധാരണക്കാരന് ഒരിക്കലും ഡയറക്റ്റ് കാര്യം ചെല്ലാൻ പറ്റില്ല എന്നറിയാം നന്നായിട്ട് ഈ ക്യാമറ കയ്യിലപ്പോ ഒന്നുമില്ല അതിന്റെ പഠിക്കലെങ്കിൽ എത്താൻ പറ്റൂ പിന്നെ ഫോട്ടോഗ്രാഫി സെലിബ്രിറ്റീസിന്റെ ഒക്കെ ഫോട്ടോസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ചെറിയ ചെറിയ കണക്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി ഇവരുടെ ഈ ഒരു സ്കിറ്റിനെ കണ്ടപ്പോ എന്താണ് നന്നായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്തു നന്നായിട്ട് ചിരിച്ചു ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ഒരു കണ്ണ് തുടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ചിരിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കണ്ണിന്ന് ഇങ്ങനെ വെള്ളം വരുമായിരുന്നു സൂപ്പർ ആയിരുന്നു എല്ലാം ക്യാരക്ടേഴ്സ് നല്ല ഭംഗിയായിരുന്നു സത്യം പറയാ എനിക്ക് കണ്ണെടുക്കാൻ തോന്നിയില്ല അത്ര രസമായിരുന്നു മാർക്സ് കൂടി നമുക്ക് ഒന്ന് ചോദിക്കാം ഓക്കെ ചേട്ടാ
ആ പറയാമ്മാ ആ സുഖമായിരിക്കണേ ആ ചേച്ചിയുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോക്കണമ്മ പിന്നെ ഈ അളിയന്റെ ഹിന്ദി മാത്രം എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് പറ്റില്ലേടാ ഓ കാല് പാറയിലിടിച്ച് എന്നെ നിങ്ങൾ എന്തോടെ ചെയ്തു ഓ ലാലമാരുടെ പറമ്പി ഒളിച്ചിരിക്കുന്ന എന്റെ മരുമോനെ നിങ്ങൾ ഒന്നും ചെയ്യരുത് അതായത് കണ്ണൈ